നമ്മൾ കഞ്ഞിരമറ്റം മർസ്ലിവ ദേവാലയത്തിൽ നോക്കി പാർത്തിരുന്ന തിരുപ്പട്ട ശുശ്രൂഷയിലാണ് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ദിവസത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിഞ്ഞുകൂടുകയായിരുന്നു എല്ലാം നവീകരിക്കപ്പെട്ടതുപോലെയാണ് കാഞ്ഞിരമറ്റം ഇടവക ഇപ്പോൾ ദേവാലയവും പുത്തൻ പള്ളിമുറിയും പുത്തൻ പരിസരവുമെല്ലാം അതിമനോഹരമാക്കി വളരെ വലിയ ഒരു ഉണർവും ഉന്മേഷവും ഈ ദേശത്തിനും ഈ ദേശവാസികൾക്കും കൈവന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളെ കാണുമ്പോഴും ഈ പരിസരവും ഈ ദേവാലയവും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളുമൊക്കെ കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാനുള്ള വലിയ അവസരമാണിത് പെപ്പിൽ സെമിനാരിയിൽ ദിവ്യശാസ്ത്ര പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ സെബാസ്റ്റിൻ ജിസ് ചെറിപുരത്തിനാണ് ഇന്ന് തിരുപ്പട്ടം സഭ നൽകുന്നത് അതേ തുടർന്ന് കൊച്ചച്ചൻ പരിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും ഇന്നൊരുപാട് ഓർമ്മകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ദിവസമാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലം ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും നന്ദി പറയാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണത് ആ നന്ദിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഇന്ന് ഒരു തിരുപ്പട്ടവും പുത്തൻ കുർബാനയുമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നത് ഈ ദിവസം നമ്മളുടെ വിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ചും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഓർമ്മ ദിനമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ നാമകരണത്തിൻ്റെ ചേതനാചാരത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചേലാകർമ്മത്തിൻ്റെ അനുസ്മരണ ദിനമാണ് പേര് കൊടുക്കുന്ന ദിവസമാണ് യഹൂദ ആചാരപ്രകാരം കുഞ്ഞിനെ ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി പേരിടുന്ന ദിവസം സർവപ്രധാനമായ ഒരു ദിവസമാണ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചും അത് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാണെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളതാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പുത്തൻ വർഷത്തിൽ ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുകയാണ് പുത്തൻ വർഷത്തിൽ ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിച്ച തിരുവചനമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടത് കർത്താവിൻ്റെ വചനങ്ങളെ നമ്മളെങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളണം എന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണത് ഇത് മർസ്ലിവായുടെ കേന്ദ്രമാണ് ക്രൂശിതനും ബുദ്ധിജനുമായവനെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളുടെ വലിയ കൂമ്പാരമാണ് ഈ പള്ളിയും ഈ ദേശവാസികളും ഇവിടെ അതുവഴി കിട്ടുന്ന കൃപാപരങ്ങളും എല്ലാം വളരെ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് കർത്തൂസ്യൻസ് രൂപം കൊടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ദൈവശാസ്ത്ര ചൊല്ലാണ് സാത്ത് ക്രൂപ്സ് വോൾവിത്തൂർ ഓർബിഷ് കുരിശ് സ്ലീവ മാറ്റമില്ലാതെ നിൽക്കുന്നു സാത്ത് ക്രൂപ്സ് വോൾവിത്തൂർ ഓർബിഷ് ലോകം മുഴുവൻ അതിന് ചുറ്റും കറങ്ങുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നീങ്ങുകയാണ് ചലിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആത്യന്തികമായിട്ട് ഈശോയിൽ ഉറപ്പോടെ നിൽക്കാനും മർസ്ലിവായുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാനും അതിനോട് ചുറ്റിപ്പറ്റി നമ്മുടെ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുമുള്ള വലിയ ക്ഷണമാണത് കർത്തൂസ്യൻസിനെ കുറിച്ച് അവരെ അല്പം കളിയാക്കിക്കൊണ്ടുകൂടി ആയിരിക്കാം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ദേ ഹാവ് നെവർ ബീൻ റെസ്റ്റോർഡ് ബിക്കോസ് 
it has never been deformed avarude kaatchapaadugal chindagal nalavaadugal orikkalum reformed aakkenda vannittilla kaaranam adu orikkalum deformed aayittilla valiya oru sathyamaanu namakku oru kaaryavum alpam polum adinte quality nashtapaduthaade മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ റിഫോംസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ അത് അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കുകയില്ല എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും നവീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് സഭയെക്കുറിച്ചും പറയുന്നതാണല്ലോ എക്ലീസിയ സെമ്പർ റെഫോർമാന്ത പൂരിഫിക്കാന്ത സഭയെപ്പോഴും നവീകരിക്കപ്പെടേണ്ടവളാണ് ഈ സ്ലിവായെ മാറ്റമില്ലാതെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ചേർത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നവീകരണം ഉണ്ടാകുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ മരണോത്ഥാനത്തിൻ്റെ അടയാളമായ സ്ലിവ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എന്നും പുത്തനാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ട യാഥാർത്ഥ്യവുമാണ് നമ്മൾ മോശയുടെ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് മോശയുടെ പുസ്തകമാണെന്ന് പറയുന്ന അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ വേദശാസ്ത്രികൾ പറയാറുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായം വരെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പ്രീ ഹിസ്റ്ററിയാണ് നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ പിന്നീട് പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരെക്കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രമാണ് എക്സഡസ് അല്ലെങ്കിൽ പുറപ്പാട് സിനാമല മുകളിലേക്കുള്ള അവരുടെ യാത്രയാണ് ലെവിറ്റിക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ ലേവിയർ പൗരോഹിത്യം വിശുദ്ധി അർപ്പണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രബോധനമാണ് നമ്പേഴ്സ് സംഖ്യ സിനായിൽ നിന്നുള്ള യാത്രയാണ് എത്ര പേര് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കൃത്യം എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തലാണ് ഡീറ്ററോണമി നിയമാവർത്തനം ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഭാവിയാണ് അങ്ങനെ ആ അഞ്ച് വലിയ നിർണായക സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എല്ലാവരും കരുതുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡ്യൂറ്ററോണമി ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഭാവിയാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഡ്യൂറ്ററോണമി ഈസ് നോട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇസ്രായേലിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഭാവി ക്രിസ്തീയതയാണ് അവർ സമ്മതിക്കുകയില്ലെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് ഡ്യൂറ്ററോണ ഡ്യൂറ്ററോണമി ഈസ് നോട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്നുള്ള കാര്യവും സത്യമാണ് കാരണം അവർ വലിയൊരു സംഖ്യ ഈശോയെയും സഭയെയും കുദാശുകളെയും അംഗീകരിക്കാത്തവരായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ഈ ഈ യാത്രയാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ക്രൈസ്തവർ അവരുടെ നമ്മുടെ ഈ വലിയ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ നമ്മളുടെ ഭാവി ഈശോയാണെന്നും സ്വർഗമാണെന്നും നമ്മളിവിടെ കേവലം റെസിഡൻറ്റ് ഏലിയൻസ് മാത്രമാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ടുകൂടി നമ്മളുടെ ഈ കൂടിവരവിനെയും കാണണം നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നവരാണ് സ്വർഗത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി ജീവിക്കുന്നവരാണ് എന്താണ് ലോകസൃഷ്ടിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് നമ്മൾ നിരന്തരം പഠിക്കേണ്ടവരാണ് ആ യാത്രയിൽ ഈശോ നമ്മളോട് ഇന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങളും ടെൻഷൻസും ആൻസൈറ്റീസും അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മെ കാണാൻ വരുന്നവർ നമ്മുടെ ഇവരുടെ മുഖം കാണുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് വയസ്സുള്ള കൊച്ചാണെങ്കിലും ഒരു എഴുപത് വയസ്സുള്ള ആളിൻ്റെ ടെൻഷൻ ആ മുഖത്ത് കാണും അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യവുമില്ല അതാണ് ഈശോ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യവുമില്ല നമ്മൾ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ടെൻഷൻ പിടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ടെൻഷൻ പിടിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും നേടാനുമില്ല അത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെ മൊണോപ്പുളൈസ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ഹൃദയ വേദനകളിലേക്കെല്ലാം അത് മാറുകയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കഴിക്കാനുണ്ട് എന്ത് കുടിക്കാനുണ്ട് എന്ത് ഉടുക്കാനുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ പ്രതിസന്ധികൾ അതിനകത്തൊരു ഗോസ്പൽ ഈശോ നൽകുന്നുണ്ട് നിങ്ങളതെല്ലാം വിട്ടുകളഞ്ഞ് കർത്താവിനെ കൂട്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ നീതിയും രാജ്യവും അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരം അനാവശ്യമായ ടെൻഷൻസിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല അതൊക്കെ ദൈവം നോക്കിക്കൊള്ളും ദൈവം ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ 
ഈ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന പുല്ല് നോക്ക് അതൊക്കെ ദൈവം വളർത്തുന്നതാണ് സോളമൻ്റെ വസ്ത്രത്തിന് പോലും അത്രയും സൗന്ദര്യവും അത്രയും വെടുപ്പും ഇല്ല എന്ന് ഈശോ പറയുന്നു വെറുതെ ഇതിലെ പറന്നു പോകുന്ന പക്ഷികൾ അവർ രണ്ടുവട്ടത്തിൽ പാടം വിതച്ച് കൊയ്ത് കളപ്പരയിൽ ശേഖരിച്ച് ഇതൊക്കെ തോന്നുമല്ലോ അവരെ ദൈവം പറ്റിക്കൊള്ളും ഏതെങ്കിലും പക്ഷി ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ കത്തുപോയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നാളെയെക്കുറിച്ച് അനാവശ്യമായിട്ട് ആകുലചുക്തരാകരുത് എന്നുള്ള പ്രബോധനം ഇന്ന് ഈ പുത്തൻ വർഷത്തിൽ തിരുസഭ നമ്മുടെ സഭ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന സുവിശേഷ ഭാഗമാണത് നമ്മുടെ ഈശോയിലാണ് ആശ്രയിക്കേണ്ടത് താവനെയാണ് കൂട്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മളെപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു ചിന്തയാണല്ലോ മർത്താവും മറിയവും മർത്താവ് ഓടി നടന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നയാളാണ് പക്ഷെ വലിയ ടെൻഷനാണ് മർത്താവ് ഒക്കുപ്പൈഡാണ് അതോടൊപ്പം പ്രീ ഒക്കുപ്പൈഡുമാണ് വലിയ അൻസൈറ്റിയാണ് ആരെങ്കിലും ഇന്ന് വിരുന്നുകാർ വന്നേക്കുമോ അവർക്ക് നാല് കൂട്ടം കറികൾ മതിയോ അത് ഇന്നലെ കൊടുത്തതാണല്ലോ അല്പം കൂടെ കൂടുതൽ വേണ്ട ഇങ്ങനെയുള്ള കുടുംബ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് മർത്ത വല്ലാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും മാതാപിതാക്കളും വൈദികരും ഒക്കെ നമുക്ക് മർത്താവിൻ്റെയും മറിയത്തിൻ്റെയും കരങ്ങൾ ചേർത്ത് വെക്കണം എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ സാധിക്കുന്ന വിരുന്ന് കൊടുക്കണം ഒപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും ഈശോയുടെ പദാന്തികത്തിങ്കിലിരുന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന കാര്യം വിട്ടുകളയരുത് മറ്റായേയും മറിയത്തെയും ഒറ്റ വ്യക്തിയിൽ സംഗ്രഹിക്കാമെങ്കിൽ അത് പരിശുദ്ധി അമ്മയാണ് ഇളയമ്മയ്ക്ക് ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ തിടുക്കത്തിൽ മറിയം ഒരുപാട് നടന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് മാസങ്ങൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു തിടുക്കത്തിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈശോയെക്കുറിച്ചും ഈശോ പറഞ്ഞതും എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച് കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവായ ജീവിതവും അമ്മ നയിച്ചു പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്കുള്ളിലാണ് മട്ടായും മറിയവും ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓടി നടന്ന് ഏ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുകയും അതേസമയം ഉള്ളിൽ എടുത്തതിനെ എല്ലാം ഓരോ തവണയും എടുത്ത് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ആർത്തിച്ച് ഒരുങ്ങി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാനുള്ള വലിയ അവസരമായിട്ട് ഈ പുത്തൻ വർഷം മാറ്റണമെന്ന് ഈശോ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ മറക്കരുത് നമുക്കൊരു അനാവശ്യമായ ടെൻഷനും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് ഈശോ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഈ ദേവാലയത്തിൽ പുതുപുത്തൻ കാര്യങ്ങൾക്കായി വിളിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവാരാധന ക്രമത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് തിരുപ്പട്ട ശുശ്രൂഷയും പരിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പണവും ഈ നാളുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ദിവാരാധന ക്രമത്തിലെ ആരാധന ക്രമ മത്സരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ കാണുകയായിരുന്നു മംഗളവാർത്ത പിറവി ഉടനെ നമ്മൾ ജനഹാകാലം അങ്ങനെ ദൈവം നമ്മളെ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ രക്ഷാകര സംഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ലിറ്റർജിയെക്കുറിച്ച് വലിയ വിരാഖന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഒന്ന് പെടുത്തുകയാണ് ആരാധനക്രമ വത്സരം ഒരു പുരോഹിതൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിത അനുഭവമായിട്ട് മാറണം ലിറ്ററജി ജീവിക്കുന്നവരായിട്ട് വൈദികർ നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ആരാധനക്രമ മത്സരത്തിൻ്റെ ആഘോഷം ഒരു ആധ്യാത്മിക യാത്രയാണ് ഏറ്റവും ആഘോഷമായ ക്രമം പരിശീലന കാലത്തും ഞായറാഴ്ചകളിലും പ്രധാന തിരുനാൾ ദിനങ്ങളിലും അനുഭവിച്ച് അറിയണം ആഘോഷമായ ക്രമത്തിൻ്റെ സ്ലീഹന്മാരായിട്ട് എല്ലാ വൈദികരും മാറണം ആരാധനക്രമത്തോട് വിമർശന ഭാവം പുലർത്തുന്നത് ശരിയല്ല പഠന മനോഭാവമാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഒരു വൈദികൻ അവനെ തന്നെ ലിറ്ററജിക്ക് വിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം 
വിമർശനപരമായ തത്വശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കരുത് ഒരു വ്യക്തി ലിറ്ററജിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് നടപടി പുസ്തകം ഇരുപത്തിയാറ് പതിനാലിൽ സവൂളിൻ്റെ മനസാന്തരത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈശോ പറയുന്ന കാര്യമുണ്ടല്ലോ ഇരുമ്പാണിമേൽ തൊഴിക്കുന്നത് അപകടകരമാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണല്ലോ നടപടി ഇരുപത്തിയാറ് പതിനാല് ഇരുമ്പാണിമേൽ തൊഴിക്കുന്നത് അപകടകരമാണ് നമ്മുടെ അച്ഛന്മാർ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ കർമ്മമാണ് ദൈവാരാധന ക്രമം അത് പരിശുദ്ധ കുർബാനയും യാമപ്രാർത്ഥനയും അതുപോലുള്ള മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവാരാധന ക്രമത്തോട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട അടിസ്ഥാനപരമായ മനോഭാവത്തിൻ്റെ ഒരു ചിന്തയാണ് ഞാൻ പങ്കുവച്ചത് പരിശുദ്ധ സഭയെ സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള സുപ്രധാനമായ ചുമതല അച്ഛന്മാർക്കാണ് ഞങ്ങൾക്കാണ് പരിശുദ്ധ സഭയുടെ മാർക്കർ ആൻഡ് മെയ്ക്കർ ആകേണ്ടത് നമ്മളാണ് എന്താണ് സഭയെന്നും എന്താണ് ആരാധനക്രമമെന്നും എന്താണ് പുതാശകളെന്നും അതിൻ്റെ മാർക്കിംഗ് ഐഡൻറ്റിറ്റി നമ്മൾ നോമ്പ് കാലം വരുന്നു ഓ നോമ്പിലെന്നാ കാര്യം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും നോമ്പിലെന്നാ കാര്യം നോമ്പിൽ കാര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നോമ്പെടുക്കണമെന്ന് അധികാലം മുതൽ സഭ പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ പൂർവികർ പഠിപ്പിച്ചത് ഈ നാളിലൊക്കെ നമ്മുടെ രൂപതയിൽ ഇരുപത്തി നോ അഞ്ച് നോമ്പിൽ ഇറച്ചിയും മീനും കഴിക്കാത്ത ധാരാളം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളതിൽ വളരുന്നുണ്ട് അച്ഛന്മാരത് പറഞ്ഞും മത്സരം പോലെയൊക്കെ വെച്ചും ചെറിയ നവീകരണങ്ങൾ ആ കാര്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് അതെല്ലാം നമ്മൾ വിട്ടുകളയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇല്ലാതെ പോകും പ്ലാസ്റ്റിഡച്ചൻ എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ തനിമ നമ്മുടെ നോമ്പ് നമ്മുടെ ഉപവാസം നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതം മാതാപിതാക്കളോടുള്ള ബന്ധം നമ്മുടെ ആരാധനക്രമം നമ്മുടെ സന്ധിയിൽ കുരിശു വരയ്ക്കുന്നത് ആ കൂട്ടത്തിൽ പിതാക്കന്മാരുടെ പഠനങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിട്ടുകളഞ്ഞേച്ച് പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്ന് കരുതുമ്പോൾ നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുകയാണ് ഇപ്പോൾ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൻ്റെ കോമൺ ട്രെയ്റ്റ്സ് പലതും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി നല്ല കാറ്റക്കേസിലൂടെ പ്രബോധനങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണം പരിശുദ്ധ ബെനഡി ബെനഡിക്ട് പിതാവ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് എ ക്രൈസിസ് ഇൻ കാറ്റക്കേസിസ് പാരലൽഡ് എ ക്രൈസിസ് ഓഫ് എക്ലിസ്യാസ്റ്റിക്കൽ ഗവൺമെൻറ് നമ്മൾ ശരിക്ക് വിശ്വാസ പരിശീലനം കൊടുക്കാതെ ശരിക്ക് ലിറ്റർജിക്കൽ പരിശീലനം കൊടുക്കാതെ ആര് എപ്പോൾ മുമ്പോട്ട് പോയാലും അതൊരു എക്ലിസ്യാസ്റ്റിക്കൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോരായ്മയായിട്ട് വരികയാണ് സ്വഭാവപരമായ ഭരണക്രമത്തെ അത് ചോദ്യം ചെയ്യുകയും നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കാതെ വരികയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിശ്വാസികളെല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് സഭ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസ സത്യങ്ങൾ പാരമ്പര്യങ്ങൾ കത്തു സൂക്ഷിക്കണം ലത്തീൻ ഭാഷയിൽ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം ഒരു സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് അത് പറയുമ്പോൾ അതിനോട് തൊട്ടു നിൽക്കുന്ന ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കരുത് എന്നുകൂടെ പറയണം ലത്തീനിലെ പഴഞ്ചൊല്ല് ഇതാണ് ആർത്തിക്കുളോസ് സാന്തിഷ് എത്ത് ഖദേന്തിഷ് എക്ലേഷ്യ എക്ലേഷ്യ സഭയാണല്ലോ അർത്തിക്കുളൂസ് വിശ്വാസ ഘടകമാണ് സ്റ്റാന്തിഷ് ഒരു കാര്യത്തെ നിർത്തുന്നത് നട്ടലോടുകൂടി നിൽക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് എത്ത് ഖദേന്തിഷ് അല്ലെങ്കിൽ വീഴ്ത്തിക്കളയുന്നത് ഓരോ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകമാണ് അർത്തിക്കുളൂസ് സ്റ്റാന്തിഷ് അത് വിട്ടുകളയുമ്പോൾ ഖദേന്തിഷ് വീഴുന്നവരായിട്ട് നമ്മൾ മാറുകയാണ് നമുക്ക് വിശ്വാസ പരിശീലന പ്രബോധന മേഖലകളിലൊക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പോരായ്മകളൊക്കെ വന്ന് സാരമില്ല എന്ന് നമ്മൾ കരുതുമ്പോൾ അത് വലിയ വീഴ്ചകളിലേക്ക് സഭയുടെ വീഴ്ചയിലേക്ക് കൈമാറിപ്പോകുന്ന ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം കൂടെ 
നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അതിനെ നമ്മൾ സാരവൽക്കരിക്കരുത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒറ്റ വാക്കിൽ നമുക്ക് സംഗ്രഹിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് മർസ്ലിവ നിങ്ങളെന്ത് അനുഗ്രഹീതരായ ഒരു ഇടവക സമൂഹമാണ് മർസ്ലിവായുടെ നാമത്തിലുള്ള നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശിതനും ഉദ്ധിതനുമായ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള ഈ ദേവാലയം മർസ്ലീവ ദൈവശാസ്ത്രപരമായിട്ട് പെർപെച്വൽ റെസുറക്ഷനാണ് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഉത്ഥാനമാണ് ഓൺ ഗോയിങ് റെസുറക്ഷനാണ് ഒരിക്കലും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം കണ്ടിന്യൂഡ് മെമ്മോറിയ ഓഫ് എക്ലീഷ്യ സഭയുടെ തുടർന്നുള്ള ഒരിക്കലും തീർന്നു പോകാത്ത നശിച്ചു പോകാത്ത വറ്റിപ്പോകാത്ത ഉറവയാണ് മർസ്ലിവ ആ പെർപെച്വൽ സൈൻ ഓഫ് റെസുറക്ഷൻ ഉദ്ധിതൻ്റെ എക്കാലവും ജീവിക്കുന്ന ഒരിക്കലും കേടുപറ്റാത്ത പെർമനൻ്റായിട്ടുള്ള ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നമ്മൾ എന്നും ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടുത്തിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം മനസ്സിലിവായിക്ക് മാത്രമേ എപ്പോഴും നമ്മെ ചേർത്ത് നിർത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അർത്തിക്കുളൂസ് എസ്റ്റന്തിഷ് അതുതന്നെയാണ് സഭയെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന സഭയുടെ മൂല്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന അർത്തിക്കുളൂസ് ഈ മർസ്ലിവായാണ് ഈശോയോടുള്ള അടുപ്പമാണ് ഉദ്ധാനത്തോടുള്ള അടുപ്പമാണ് ദൈവജനത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയാണ് നമ്മൾ അതിൽ കാണുന്നത് ഈ ബോധ്യത്തിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ വളർത്തണം പരിശുദ്ധ വെനഡിറ്റ് പിതാവ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ദൈവ മക്കളായിട്ട് ജീവിക്കണം ഗോഡ് ഹാസ് ഓൺലി ചിൽഡ്രൻ നോ ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ എത്ര വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രബോധനമാണ് ദൈവത്തിന് മക്കൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മക്കളുടെ മക്കൾ മരുമക്കൾ അവരുടെ വീട്ടുകാർ കൊച്ചുമക്കളുടെ വീട്ട് അങ്ങനെ ഒരു തരംതിരിവില്ല ദൈവത്തിന് എല്ലാവരും മക്കളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഉദ്ധിതനും ക്രൂശിതനുമായ ഈശോയുടെ സ്ലീവായുടെ സെലിബ്രേഷനായ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുത്തു പോകുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ആ പെർഫെക്ച്വൽ പ്രൊക്ലമേഷൻ ഓഫ് ദ റെസുറക്ഷനിലേക്കാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചച്ഛൻ ഇന്ന് കടന്നു വരുന്നത് അനശ്വരമായ ജീവൻ്റെ അടയാളം അതാണ് നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഈശോ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞില്ല അയാം എ കഷ്ടം ഞാൻ ഇന്നേ ഒരു കഷ്ടം ഇന്നേ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഈശോ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഐ ആം ദ വേ ഓഫ് ലൈഫ് ഞാൻ ജീവനും പുനരുദ്ധാനവുമാണ് അതാണ് മർസ്ലീവ ആ മർസ്ലീവായെ നമ്മളൊരിക്കലും കൈവിടരുത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളിലും നമുക്ക് ഉത്തരം നൽകുവാൻ മർസ്ലീവായിക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ആ നിരന്തരമായ ചിന്തയാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് പണ്ഡിതനായ ഒറിജിൻ എഴുതി നമുക്കുള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രപഞ്ചമുണ്ട് നമുക്കുള്ളിൽ ഒരു സൂര്യനുണ്ട് നമുക്കുള്ളിൽ ഒരു ചന്ദ്രനുണ്ട് നമുക്കുള്ളിൽ ഒരു നക്ഷത്രമുണ്ട് അവയെല്ലാം പ്രകാശിക്കണം അതാണ് പെർമനൻ്റ് റിസർക്ഷൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ അതിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് വേദപാഠ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നത് അമ്മമാരുടെ സംഘത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കുടുംബ സന്ദർശനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് വേദപുസ്തകം വായിക്കുന്നത് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് എല്ലാം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നമ്മൾ ജ്വലിപ്പിക്കണം മാപ്പായുടെ പ്രസന്നകനായ കന്തലമേശ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് പീസ് കംസ് നോട്ട് ഫ്രം ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ട്രബിൾ ബട്ട് ഫ്രം ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് സമാധാനമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വലിയ കോലാഹലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാതെ ഇരിക്കുന്നു അല്ലെ മാറി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ഇറ്റ് കംസ് ഫ്രം ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അറിയുമ്പോഴാണ് സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നത് 
സംസാരിക്കേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കണം നിശബ്ദത പാലിക്കേണ്ട സമയത്ത് അതിനും നമുക്ക് കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ കഥാവിൻ്റെ ശബ്ദം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മർസ്ലിവ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന ആ കാര്യം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ജ്വലനമായിട്ട് മാറുമ്പോഴാണ് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വേദ പുസ്തകങ്ങളുടെയും അതിൽ തിരുവചനങ്ങളുടെയും ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന നാളിൽ കുരിശു മരണത്തോട് അടുക്കുന്ന ആ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പിലാത്തോസ് ഈശോയെ ക്രൂശിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന കൽത്തളം ഗബാത്ത നയാസനത്തെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇരുന്നു ക്രൂശിക്കാൻ വിട്ടുകൊടുത്തു ഈശോ കുരിശ് ചുമന്ന് തലയോടിടം ഗൊൽഗോത്ത എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അവിടെ അവൻ അവർ അവനെ ക്രൂശിച്ചു യൂതന്മാരുടെ രാജാവായ നസ്രായ നീശോ എന്നെഴുതി വെച്ചു പിലാത്തോസിനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഖോദ് സ്ക്രിപ്സി സ്ക്രിപ്സി ഞാൻ എഴുതിയത് എഴുതിയതാണ് അതിലൂടെ എല്ലാം ഈ സ്ലിവായുടെ അത്യന്തികമായിട്ടുള്ള അർത്ഥത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം മനസ്സില്ലാണ്ടും അറിവില്ലാണ്ടും ബോധ്യമില്ലാണ്ടുമൊക്കെ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ പോലും എഴുതിയത് എഴുതിയതാണ് ഒരു നിലപാട് അവിടെ വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് സ്ത്രീയക്കാരനായ ഐശക്ക് പറഞ്ഞു കുരിശെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോർത്തയാണ് ഒരു ഒരു ഡോറാണ് കഥകാണ് ആ കഥകളിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കയറിയാൽ സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കയറുന്നത് എത്തുന്നത് പരിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാർ അനേകരെ പറഞ്ഞല്ലോ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ സ്ലീവയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്കുള്ളിൽ സ്ലീവയാണ് ക്രൂശിതനായ ഈശോയുടെ മഹത്തീകരിക്കപ്പെട്ട ശരീരമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന അങ്ങനെ ആ ഒരു വലിയ പാരമ്പര്യത്താൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മളുടെ ഇടവക അവിടെ നമ്മൾ തിരുപ്പട്ടത്തിലൂടെ ഉത്തം കുർബാനയിലൂടെ ആ മർസ്ലിവായുടെ കാര്യം നമ്മൾ പ്രഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ റിവീൽഡ് ആക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരാശങ്കയും ഒരു പ്രതിസന്ധിയും ഒരു സങ്കടവും ഒന്നും വേണ്ട എല്ലാം ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നീതിയും മഹത്വവും നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചാൽ മതിയാകും നമ്മൾ തിരുപ്പട്ടത്തിൻ്റെ പ്രധാന പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ സഭയിൽ അതിമനോഹരമായ പ്രാർത്ഥനാ സമുച്ചയമാണ് ഒന്തിപ്പിക്കാൻ ക്രമമാണ് തിരുപ്പട്ടം അതിലെ പ്രാർത്ഥനകൾ അതിലെ പ്രധാന പ്രാർത്ഥനകളിലേക്ക് നമ്മൾ കയറുന്നു നിങ്ങൾ മുതൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേട്ട് നല്ല ഒരു വാർഷിക ധ്യാനം നടത്തി നല്ലൊരു കുംഭസാരം നടത്തുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഷമാശിനെ അച്ഛനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ആരാധനാ സമൂഹം രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി എടുക്കുമ്പോൾ ഷമാശൻ നല്ല സമൃദ്ധനായൊരു കുട്ടിയാണ് കുന്നോത്ത് സെമിനാരിയിലാണ് ആദ്യ വർഷങ്ങൾ ഫിലോസഫി പഠിച്ചത് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ പേപ്പൽ സെമിനാരിയിൽ പുനായിൽ ദിവ്യശാസ്ത്ര പഠനത്തിനായിട്ട് അയക്കുകയായിരുന്നു പേപ്പൽ സെമിനാരി ലക്ഷച്ചനും മറ്റ് അധ്യാപകരും ഷിമാക്ഷനെ ജിഷ്യനെ വലിയ താല്പര്യത്തോടു കൂടി സ്വീകരിക്കുകയും പരിഗണിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ശാസിക്കുകയും തിരുത്തുകയും എല്ലാം ചെയ്തു അങ്ങനെ നല്ല മുടിമുടുക്കനായ ഒരു ഷമാക്ഷനായിട്ടാണ് പെപ്പൽ സിംനാരിയിൽ നിന്ന് പുനായിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ രൂപതയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മടക്കി അയക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നല്ല വായനാശീലവും വളരെ പ്ലസൻ്റായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റ ശൈലികളും പഠിക്കാനുള്ള വലിയ സാമർഥ്യവുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും അനുഭവം ഉള്ളതാണ് പേപ്പൽ സിംനാരിയുടെ അട്ടച്ചന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുകയാണ് ജിസ്വിനെ കുറിച്ചാണ് ചെറിയപുറത്ത് ജിമാസിനെ കുറിച്ചാണ് എ ബാലൻസ്ഡ് ആൻഡ് മച്ചുവർ പേഴ്സൺ അറ്റച്ചൻ എഴുതി തന്നിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടി ടാലൻറ്റഡ് പേഴ്സൺ 
വളരെ വൈവിധ്യമാർന്ന കഴിവുകളുള്ളൊരു കുട്ടിയാണ് എ മാൻ ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി മറ്റുള്ളവരെ നയിക്കാനുള്ള നേതൃത്വ വാസനയുടെ ഗുണമേന്മയുള്ള കുട്ടിയാണ് സ്പെഷ്യൽ ലവ് ഫോർ ദ പൂവർ പാവപ്പെട്ടവരോട് ചുമാശം പഠിച്ച ചുനാരിയുടെ സമീപത്തൊക്കെ ധാരാളം ആവശ്യക്കാരുണ്ട് മദർ തരേഷായുടെയൊക്കെ പ്രവർത്തന കേന്ദ്രത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെയെല്ലാം ഒരു കണ്ണ് കൊടുക്കാനും സഹായമെത്തിക്കാനും കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ അച്ഛൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ബാസ്കറ്റ് ബോൾ നല്ല പാട്ട് നല്ല വര നല്ല വായന ആ മെടുക്കൊണ്ടാണ് ഒരിക്കൽ കോട്ടൽ വീണത് വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ അറിയാം പന്ത് കളിക്കുമ്പോൾ പിള്ളേർ കേടി തട്ടും മുട്ടും അങ്ങനെ വീണു എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിശയിപ്പിച്ചത് ഒത്തിരി പേര് ചുമാശന്മാർ കോട്ടൽ വീഴാറുണ്ട് നാട്ടിലെ സുമിനാരിയിലും വീഴ വീഴാറുണ്ട് നമ്മളെ അറിയിക്കും അശുദ്ധത്തിലാക്കാൻ പറയും അങ്ങനെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കും ഈ പേപ്പൽ സുമിനാരിയുടെ രക്ഷച്ചന് ഒന്നരാടം ദിവസങ്ങൾ എനിക്ക് എഴുതുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ വീണു ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകണം പിറ്റേ ദിവസം ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി മരുന്ന് കൊടുത്തു തുടങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണല്ലോ വേണ്ടത് അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം കാല് അനക്കാൻ തുടങ്ങി അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല വെച്ചാൽ ഇത് വലിയ ഹാർട്ട് ഓപ്പറേഷനൊന്നും അല്ലല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എഴുതി കാലിൻ്റെ നീരൊക്കെ മാറി അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറി 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 ഒരമ്മ പരിചരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ കൊച്ചിൻ്റെ കാര്യം ഈ റെട്ടച്ഛൻ ഓരോ ദിവസം എന്ന പോലെ എനിക്ക് മെയിലിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയായിരുന്നു എത്രയോ വലിയൊരു കരുതലാണ് ഒരു കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആ സിനിമാരിയിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ റെട്ടച്ഛൻ കാണിക്കുന്ന കരുതൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ നിറയെ ഈ ഒരു മകൻ മാത്രമേ ഉള്ളതുപോലെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ എത്രയോ കുട്ടികൾ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തു നിന്നും പഠിക്കാൻ വരുന്ന കുട്ടികൾ ഇവിടെയുണ്ട് കത്തോലിക്ക കുട്ടികൾ എല്ലാ രൂപതകളിൽ നിന്നും അത് വലിയ സുന്നാരിയായിരുന്നു മർപ്പാപ്പായുടെ നേരിട്ടുള്ള ഭരണക്രമത്തിലുള്ള സുന്നാരിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പെപ്പൽ സുന്നാരി എന്നത് അറിയപ്പെടുന്നത് ആദ്യകാലത്ത് കാൻറ്റീലായിരുന്നു നമ്മുടെ അച്ഛന്മാരൊക്കെ ആദ്യകാലത്ത് ഒന്നും രണ്ടും പേരൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് നാട്ടിൽ സുന്നാരികളെല്ലാം വന്നു എങ്കിലും ഞാൻ വിചാരിച്ചു പെപ്പൽ സുന്നാരിയിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ കൊല്ലങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരെ വിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരു ഒരാൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്കൊരു വലിയ ബന്ധമാണ് ആ സുന്നാരിയായിട്ടും ലത്തീൻ ഷബിയായിട്ടും അതുവഴി ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ രൂപതകളിൽ നിന്നും ലത്തീൻ രൂപതകളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ രൂപതകളിൽ നിന്നുമുണ്ട് അവിടെ പഠിക്കാൻ വരുന്നവരുമായിട്ട് വലിയൊരു ബന്ധം കിട്ടും അങ്ങനെ ആരും കൂട്ടായ്മയിൽ പഠിച്ച് മിടക്കനായിട്ട് തിരിച്ചെത്തിയ ജിസുന് സുഭാഷൻ ശംഷാനായിക്ക് നമ്മൾ തിരിപ്പെട്ടം കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരുക്കി ഈശോയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിചാരിച്ചനെയും കൊച്ചച്ചനെയും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർക്കുന്നു അച്ഛൻ വിചാരിച്ചൻ വലിയ സ്നേഹത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടും ആവേശത്തോടും കൂടിയാണ് ഈ നാടുകളിലെല്ലാം ഒരുക്കിയത് നിങ്ങളെ ഈ ഇടവകയെ സമൂഹത്തെ മുഴുവനും ചുമാച്ചനെ ചുമാച്ചിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ അതുപോലെ പള്ളി മുറി നവീകരണം പള്ളിയുടെ മൊത്തമായിട്ടുള്ള ക്ലീനിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം അച്ഛൻ അച്ഛൻ നല്ലൊരു അധ്യാപകനാണ് നല്ലൊരു വിചാരിച്ചനാണ് സ്റ്റേൻജിയുള്ള വിയാരി എന്ന നിലയിൽ അച്ഛൻ കൊറോണ വിയാരിയായിരുന്നു അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അച്ഛൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വീകാര്യനായ ഒരു ജപാലകനായിട്ട് ഇവിടെ മാറുന്നു എന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സഹപാഠികളാണ് അച്ഛൻ്റെ നർമ്മബോധവും അറിവും എല്ലാം ഈ ഇടവകയെ നല്ലപോലെ വളർത്തി കൊച്ചച്ചനെ ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠന മേഖല ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലുള്ള കഴിവും എല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ അജബാല രംഗത്ത് വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടാണ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ ശുമാശിനെ നമുക്ക് മാർസ്ലി വായിക്ക് സമർപ്പിച്ച് അൽഫോൻ സ്വാമിയോട് മാധ്യസ്ഥം യാചിച്ച് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം